Hey guys, welcome back to the channel. So as I had promised on my Instagram account that you know I am going, I have found a stock that in the last one month has corrected by 14% and is a very good, fundamentally strong stock. Now I have a choice. If I reveal it to you right now, the stock, you will probably leave the video. On uh, what I can do is maybe I can say that you know I am not going to reveal the stock right now. I will reveal it during the mid. So what should I do? I'm actually quite confused here. Acha, okay. You know what? I will reveal. Kya karu? Tumhare liye sochta hu, tumhare liye content bana raha hu. So why not? Let's reveal it. So the stock that I'm talking about is SBI Card. I was, I had this stock in my watch list for the last seven month. I was talk like it had been. It was part of my watch list for. Or I was waiting for it to fall. I was waiting for it to fall, and it was just continuously going up. It was. I had started watching it when it was around eight hundred and twenty rupees. It went up nine hundred. It went up then ten thousand. It went up to eleven hundred. And then I was like, should I buy it right now? Because it's a large cap stock. It's a relatively safe stock, and it has the potential to actually grow very much. But because the markets have corrected recently because of the impending Ukraine. Russia conversation going on and all these sort of you know global events that are impacting the stock market so heavily, the stock fell down and it fell down by fourteen percent and it's a very fundamentally good stock. So let's start. I will show you my screen. I will take you through the process of how much it has fallen in a one year time frame and how much it has fallen in one month time frame. So let's start. So see my screen. SBI Cards and Payment Services Limited. See, in the one first one month, it had a it reached a high of eight ninety nine rupees and a low of seven fifty rupees. So it gave it has fallen down in the last one month by fourteen point four percent. Now, if I actually move the chart to one year time frame, the stock has given a negative return of thirty one percent. Now you are like you know this stock is falling so badly. Why are you you know considering to actually considering this stock? Why do you think that you know this stock is going to perform? See, you need to understand that this is a very is a large cap stock. This is one of the only card stocks that are there. Because let me tell you, how many card stocks are there in the stock market that are publicly listed? Now let me tell you why. I am not affiliated by Mint, but it is my go-to. For stock research or any kind of financial research that I'm doing, because it provides very beautiful amount of information, so that you can actually get a lot of idea as to what is happening in the stock market. That is very much important here. Now, SBI Cards and Payment Services. The company has raised 500 crore by issuing bonds. Its board of directors have approved an allotment, and this is during the time you know when it was about to. It has IPO'd. So SBI Card had said, and this is the story. So. Think from this perspective. You should know that it hit its peak. This stock hit its peak. Yeah. So this stock had actually hit its peak of eleven hundred thirty-seven rupees in October twenty-seven, twenty twenty-one, and since then it has corrected itself by thirty-two percent. So there has been a market crash of thirty-two percent. But you should know that the beta of this stock is actually two point one. So obviously, it's risky stock. It's a large cap stock, so again you should consider the fact that you know it's not going to move a lot because large cap stocks are not the ones that actually move a lot. Um, now I will take you through the presentation and then I will show you how much positions I have taken in this stock. So please wait for it and then we can start. So first we will do a investor presentation. I will showcase it to you. This is the investor presentation by SBI Card that they had actually showcased it to you to all of the their advisors basically here. Now this is an old presentation of October twenty twenty one. So again, all the highlights are now going to be updated because Yes Securities has actually also come up with an analyst report that they are going to talk about the stock. So keep that in mind. That all the data that we are going to see here is going to be very much different with the latest data that the analyst from Yes Bank Securities 
or yes securities has actually provided us with and it is very important that you actually read the invest not just the investor presentation but also you know the broker research because all these analysts are actually doing the work for us we just have to enjoy and you know read and i love to read for perfectly i love to read beautifully so profit after tax is 345 crores the growth is 67% year on year now this is again october 2021 their re revenue is 2600 crores or 2700 crore basically 7% year on year profit after tax 645 crore the summary of this entire sbi card is it has a profitable operation so the company is profitable that's a good sign 67% year on year or the market share so cards and fours are 19.4 percent spends 19 percent and transactions is 20 percent so it's coming like yeah he's a card general public may circulate or that is 19 percent 19.4 percent card ko use karke kitna uska spend or that is 19 percent and usi card se jo uski transactions ho rahi hai that is 20 percent you should know growing portfolio 14 percent year on year uski growth hai and 47 percent year on year spend mein hai performance highlights also for h1 fy22 so ye hai q2 fy22 h1 hota hai half yearly 6 months ka time frame mein so profit after tax ho gaya iska 650 crore for the half yearly fy22 um okay yeah itna hi tha isme we are also need to look at the key portfolio trends so new accounts jo unke naye 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 accounts aaye hain jo us card ko जिन्होंने परचेस करा है एसबीआई कार्ड को बेसिकली क्यू टू एफ आई ट्वेंटी वन में सिक्स एटी एट देन एक ड्रॉप आया सिक्स हंड्रेड नाइन सिक्स हंड्रेड नाइन और ये थाउजेंड में ही नंबर सिक्स एटी एट थाउजेंड सो बेसिकली सिक्स पॉइंट एट लाख सिक्स पॉइंट जीरो नाइन लाख अब वो इंक्रीज हो गया नाइन पॉइंट फाइव लाख एंड राइट नाउ एज ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो कि हमारा बनता है क्यू टू एफ आई ट्वेंटी टू बोलते हैं उसको फॉर ए फाइनेंशियल ईयर परस्पेक्टिव दैट इज थ्री पॉइंट वन लाख so corporate spending so you should know ki na banks ka jo majority revenue hota hai wo corporates ke through aaya hota hai so corporates are the one that actually decide ki kitna wo revenue banayenge most of the time so corporates send company ka uh, sbi card ka grow hua q2 fy21 q1 fy22 has again grown then q2 fy22 has again grown that is a good sign you should always look at these trends This is the number two credit card player in India. You should know that because credit cards में जो है सबसे पहले अगर नाम आता है, I believe it is ICICI, and then there is Rupee and Visa. Visa का जो है right now the market share of Visa is actually being dropped and actually there was a news article that had come up. I don't know if you know about that. कि what if Visa had essentially sued? Um, I think it was State Bank of India only or maybe the RBI that you know they are issuing a lot of only Rupee cards. जो कि इंडिया के एक्चुअली बनाए हुए कार्ड्स हैं एंड नॉट द वीजा और द मास्टर कार्ड्स जो कि इंटरनेशनल कंपनीज हैं दैट एक्चुअली यू नो ऑल दीज क्रिएट दीज कार्ड्स नाउ न्यू अकाउंट्स दैट हैव बीन एक्चुअली क्रिएटेड अगेन ये भी वही नंबर है थाउजेंड्स में सो 6.8 लाख 6.09 लाख वो थोड़ा सा उसका नहीं हुआ कम हो गया एंड देन 9.5 लाख अगेन इट हैज ग्रोन अप सो एक देयर वाज अ स्मॉल डिप बट इट हैज अगेन रिकवर्ड यू शुड नो portfolio growth not important portfolio insights so yeah so aapko ye ek idea rehna chahiye ki dekho cards ka jo hai na game aisa hota hai and and how you can extrapolate all that data is basically india mein right now internet penetration stands at 60 to 70% tier 3 and bahut zyada remote villages and towns mein abhi bhi internet penetration nahi aaya so upi ka jo transaction as a medium of transaction hai wo nahi use hoga SBI on the other hand has a very large and massive distribution workforce क्योंकि SBI बी आई की ब्रांच हर जगह पर खुली हुई है उनके एजेंट्स जो है ना सबको बोलते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ तो वो सब लोग जो है ना कार्ड तो लेंगे ना इफ इट्स कैन बी इफ इट्स अ क्रेडिट कार्ड देन इट्स अ डिफरेंट सिनारी हो बट मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट जब एक बैंक अकाउंट खुलता डेबिट कार्ड तो इशू होता ही है यू शुड नो कि ना डेबिट कार्ड इशू होने का मतलब ये हो गया कि ऑल ऑफ दीज पीपल हु विल एक्चुअली डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक अकाउंट आर ऑलवेज गोइंग टू गो टू एटीएम टू यूज इट एंड दैट इज वाई कार्ड्स आर स्टिल गोइंग टू बी रेलिवेंट एटलीस्ट 
फाइव टू सेवन ईयर टाइम होराइजन तक यू शुड नो दैट यू नो कार्ड आर स्टिल गोइंग टू बी अ मैकेनिज्म फॉर पेमेंट एंड ट्रांजेक्शन दैट आर बींग मेड सो यू शुड बी वेरी मच कॉम्प्रेजेंट ऑफ दैट फैक्ट एज प्रोफाइल फोर्टी वन परसेंट ऑफ द पीपल आर अंडर द एज ऑफ थर्टी एज ऑफ द लेटेस्ट डेटा सिक्सटीन परसेंट आर ओवर द एज ऑफ फोर्टी फाइव तो ये वो एज डेमोग्राफिक है जहां पर कार्ड की स्पेंडिंग नहीं है बिकॉज ओल्ड पीपल आर दो who are not spending a lot of money because they are like you know we have our needs met we know what we have to purchase so they don't spend a lot but under 30 is 41% and that's a very good sign ki under 30 are those folks who are working and they are going to spend money they are going to go out they are going to party so you should know that is good salaried category now category a is 36% category b is again 36% so ye ho gaye कैटेगरी ए जो हो गए सर्विसेज में इंप्लॉयड आई बिलीव एंड नाउ आई एम मेकिंग अ वेरी वेरी मेजर एजम्पन हेयर दैट कैटेगरी ए वुड बी सर्विसेज कैटेगरी बी वुड बी प्राइवेट फॉर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म्स जिसके अंदर लोग काम करते हैं एंड ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ दैट नो थर्टी सिक्स परसेंट इज गवर्नमेंट एंड पी एस यू माई बैड आई स्टेड रॉकली कैटेगरी बी इज ट्वेंटी एट परसेंट दैट इज इन द प्रोडक्ट फॉर्म्स नॉट द सर्विसेज फॉर्म्स एंड ऑक्यूपेशन सो सेल्फ एम्प्लॉयड आर ट्वेंटी जो इन ये जिन्होंने ये कार्ड एक्वायर किया हुआ है सैलरी आर एटी परसेंट यू शुड नो द कैटेगरीज दैट आर एक्चुअली यू नो पीपल आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर मनी ऑन एंड दे हाउ डू दे नो सो बिकॉज द कार्ड्स आर यूज एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन देर आर देर इज अ बैक एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंट्रलाइज बैंक में वो स्टोर होती है दैट्स वाई दैट्स हाउ सो डिपार्टमेंटल स्टोर हेल्थ यूटिलिटीज एजुकेशन एंड डायरेक्ट मार्केटिंग नाइनटीन परसेंट स्पेंड गोज टू दैट Online growth spends 22% grows in that and point of sale. POS means point of sale. Category two is consumer durables. Consumer durables आपके हो गए जो कि एक temporary time frame के लिए होता है. For example, आपका AC, आपकी motorcycle. You will purchase it, but over time it actually wears down. It does not get used a lot. So keep that in mind. Okay, yeah. Now category three is apparel and jewelry and वहाँ पे मैसेज स्पेंड देख देखा जा रहा है कि दैट इज ऑफ फिफ्टी परसेंट एंड ग्रोथ इन दैट स्पेंड इज सेवन परसेंट सो एंड पॉइंट ऑफ सेल स्पेंड होगी तो आपका अगर चले गए कोई ज्वेलरी में पीसी ज्वेलर्स फॉर एग्जांपल लेते हैं सो फिफ्टी परसेंट ऑफ द कार्ड्स आर बीइंग यूज फॉर अपेरल एंड ज्वेलरी अगर आप मॉल्स में जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर शॉपर स्टॉप शॉपर स्टॉप में जो है ना पीपल आर गोइंग टू मेक देयर पेमेंट स्टिल थ्रू कार्ड देर हैव नॉट येट अडेप्टेड टू द हैबिट ऑफ यूजिंग यूपीआई एज अ पेमेंट मैकेजम दैट इज वाई and then the other category is 96% that is travel agents hotels airlines railways entertainment and restaurants so that is it financial results i don't think ye wale mein ko aapko dikhane chahiye because i will show it to the to you jo brokerage report report aaya by yes securities um okay i think we are done with this so as you can see here yahan pe dekho unique proposition robust profitability and low free float now yes securities has <coughs> the ipo price of the stock was 750 to 755 issue opened on 2nd march 2020 and issue it closed on 5th march 2020 so ye 2 saal pehle ye stock ipo kiya hai yeah so when i am saying that okay Yeah. So when I say that you know brokerage report में इन्होंने एक target दिया होगा. Um, let me see. Okay, नहीं छोड़ो. Yeah. Now you need to look at some of the good things about the stock as well as some of the bad things. Face value of face value of the stock is rupees ten. Very good sign. Issue size was that of hundred and three billion dollars. That is um. हजार करोड़ का आईपीओ रुपयों में ऑफर फॉर इट वाज ऑफर फॉर सेल 98.5 बिलियन रुपीस एंड फ्रेश इशू ऑफ 5 बिलियन रुपीस प्रोमोटर्स आफ्टर आईपीओ सोल्ड ओनली सोल्ड लेस देन 5 परसेंट ऑफ देयर इक्विटी नॉन प्रोमोटर्स एक्चुअली 
acquired more of the utility. That's a very good sign that you know non proponents are actually putting in the offer. Share reservation for qualified institutional buyers is not more than 50 percent. Non institutional or retail non institutional job buyers hote and that is less, less than 59 yeah. and retail not less than 35 percent. Very good sign. Now issue managers so the investment bankers that actually you know did this whole IPO thing is Kotak, I access Bofa Securities and HSBC. And listing is on NSCPSC. The also always take a look at the management of the firm. Um, so that is Mr. Har Dayal Prasad, who is the MD and CEO. Nalin Negi is the CFO of the company, and Aparna Kupuswami, that is the CRO, Chief Revenue Officer of that firm. So um, you should know, you should Google the who these individuals are, who these folks are, taki aapko pata lage what are their philosophy do they want to actually invest money to actually grow the company or are they just you know looking to actually make sure that the company just stays up front and does not grow any further so management philosophy is really important whenever you are doing any sort of a stock analysis i'm doing it for you but again do your own research i have put my own money that's why i'm doing all this research now 100 billion rupee ipo of sbi cards represent a unique proposition for investors in multiple multiple ways it is the first credit cards payment company payments company to get listed. Okay? So the only proxy is to jo iska competition. Hai, that is only UPI. UPI abhi penetration itna bada nahi hai. Even though yes, that is growing, but it has not grown enough. Company is the second largest credit card issuer with 18% market share in cards outstanding in spend. Jo maine bataya us investor presentation mein. Demonstrated faster business growth than the industry. Card spends grew 54% versus industry 36.36% over FY17 to FY19. Multi-year growth story disruption in credit cost cycle is the key risk. SBI Cards is a solid business having a large multifaceted distribution franchise, sophisticated, scalable technology system, data analytics used for customer acquisition, product design, marketing, underwriting, and risk monitoring. So they go. They are actually building a very solid digital system. Chahe wo acquisition ho, customers ko acquire karna, chahe wo product design or marketing ho, ki unki jo pura digital ecosystem ho ga, unki website ho ki, ya unki agar wo application pana rahe hai. That has to be very good. So UI marketing owner bhoata cha work kar hai. Then they are also looking at the risk monitoring. SBI is a very, very massive bank. And again, because it's a, a subsidiary that actually got listed. So it is brand value ke hisaap se bhi jana, unki risk monitoring is very, very solid. Now we would prefer PE, which is the price to earnings as a valuation basis. The person who has actually made this brokerage report, wherein SBI card is being offered at 45 times FI20 post money and 26 times FI22 multiples. 25% growth rate appears to be self-sustainable on current return on equity. So 25% growth rate is what people are seeing on this stock. And this is there is a very substantial headroom for growth. Rajiv Mehta is the lead analyst who has created this report. So again, shout out to you, sir. You have done a good job. Now, now we come to the topic of the company's revenue. Because numbers tell us the truth. If you take a look at the numbers, they will give you a very good full-fledged idea of what company is going to do in the company and what will happen. Operating income growth is 46... <coughs> Operating income is 46,000 million. So, ye ho gaya. Ek second, yaar. Yaha pe main financials dekhna daunga. I would rather prefer that kyunki mere ko se idea zada achha milta. Okay. Wait a second. Okay. Perfect. So, let, we'll take a look at the revenue of the company last seven years ka let, last five years ka leta hu. Main last five years ka data mere ko achha lagta hai. that's what I do and this is all in crores 3400 crores then uska next year revenue of 5300 crores 2019 ka revenue bana 7200 crores FY20 9500 so the company's revenue is growing solidly the only time that its revenue did not grow was 2020 to 2021 mein where they actually there was a drop in the revenue taking a look at the profit before tax 
प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2017 में 571 करोड़ 2019 में दो साल बाद इट एक्चुअली इंक्रीज टू 1300 हंड्रेड करोड एंड देन अगेन टू थाउजेंड टू थाउजेंड ट्वेंटी में इट एक्चुअली जम्प अप वेरी हाईली बिकॉज इट वॉज अपीओ टाइम तो उस टाइम पे जो है ना इनका रेवेन्यू जो है ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ बिकॉज इट आई पी ओड इन ट्वेंटी ट्वेंटी बट अगेन इट हैज एक्चुअली स्टेबिलाइज डाउन टू थर्टीन हंड्रेड करोड सो अगेन कंपनी के अंदर किसी भी तरह का डाउनफॉल नहीं आया बेस्ड ऑन वट वी आर सींग विद नंबर एक बार बैलेंस शीट देखते हैं नाउ वील टेक लुक एट द बैलेंस शीट की उनकी एसेट्स कितनी है वट आर दे रिजर्व लाइक सो दैट गिव्स अस द आइडिया कि कंपनी का एक्चुअली पोटेंशियल है कितना एंड व्हाट हाउ मच डू दे नीड टू सरवाइव या उनका ऊपर कितना बैलेंस डेट है हाउ मच डेट अ कंपनी हैज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो करेंट एसेट्स वॉज टेन थाउजेंड करोड या टेन थाउजेंड करोड इन टू देन इट एक्चुअली वेंट अप टू फोर्टीन थाउजेंड करोड बट देन इनका जो है इनकी एसेट सडनली ड्रॉप डाउन ना वाई डिड दैट हैपन वी नीड टू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ना इतनी फोर्टीन थाउजेंड करोड से एटीन हंड्रेड करोड पे आ जाना तीन साल तक इनकी एसेट ग्रो नहीं हुई एक्चुअली डिप्लीटेड बाई मैसेव अमाउंट सो दैट इज वेरी बैड सो एक बार इसको खोलते हैं ओके नाउ वी हैव एन आंसर हियर तो देखो लोन्स एंड एडवांसेस सो कंपनी एक्चुअली डिसाइडेड टू टेक अ लोन ऑफ 17,900 करोड़ उसकी वजह से दे एक्चुअली हैड टू डिप्लॉय ऑफ देयर एसेट्स देन इन 2020 दे टुक अनदर लोन ऑफ 22,000 करोड़ सो द कंपनी हैज डेट एंड 2021 में uh, जो उनका लोन है वो बढ़ता जा रहा है वी यू नीड टू टेक अ लुक एट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी नहीं है कोई वन पॉइंट वन पॉइंट एंड देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट Only happened in 2021. That is 957 crores. We have no idea. Deferred tax assets. So tax deferred. If you have watched my previous video on debt financing, what happens is when you have taken on debt, a company, government of India allows you to actually you know take off the debt. जो है आपका जो tax pay होता है it gets deferred. So it is very important that you know about that. So deferred tax assets जो हैं इनकी has increased. So जो उन्होंने टैक्स नहीं पे करा दैट अमाउंट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड ओके सो टेस्ट टेक अ लुक एट फ्रॉम अनदर वेबसाइट एज वेल इट्स इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है हर एंगल से देख लेंगे हम लोग एस बी आई कार्ड एक सेकेंड इसका स्टॉक पी कितना था I don't really look much at P, but again, it's important to know compared to the sector, we can get an idea of क्या है. P ratio is seventy five. Sector P is three times the value. Okay, so it's actually a little bit overvalued from that perspective as well, and that's why the correction is also happening. Um, okay, profit and loss, no balance sheet. बैलेंस शीट में यहां पे हमें देखना चाहिए शेयर कैपिटल इज दिस रिजर्व्स ऑफ द कंपनी वाज ग्रोइंग बट द बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी हैज आल्सो ग्रोन अलोंग साइड दैट सो दैट डज नॉट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि क्या ये कंपनी करेगी बट अगेन वी नीड टू नो अबाउट द फैक्ट दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू द कंपनी इज एक्चुअली ग्रोइंग एंड आई गेव यू माई हाइपोथिस ऑन यू नो टीयर टू टीयर थ्री टाउन पीपल डो नॉट हैव येट इंटरनेट एक्सेस इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि लोगों को कार्ड का यूज अभी भी करना होगा दे आर नॉट वेरी मच प्रोफेशन एंड इवन इफ इंटरनेट पेनिट्रेशन हो गया दिस सर्टन एप्स आर रियली कॉम्प्लिकेटेड लाइक इफ यू यूज पेटीएम इट्स ओके बट इफ यू स्टार्ट टू यूज गूगल पे पीपल हैव ट्रबल यूज नेविगेटिंग दीज एप्स एंड जो बंदा बहुत अच्छे से यू नो लिटरेट नहीं है दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू यूज गूगल पे दैट इजिली मतलब हाँ स्कैन करके तुमने पेमेंट कर दिया पे करा कि क्लिक करा इट्स ईजी बट यू शुड नो दैट यूर एवरेज Not so highly educated person, they are going to have trouble. Cash flow from operating activities. So the company is loss making. You should know. Keep that in mind. The company has been making losses till 2020. ट्वेंटी उनका नुकसान हो रहा था क्योंकि नेगेटिव में उनका कैश आ रहा है इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन द कंपनी एक्चुअली टर्न प्रॉफिटेबल जो हमने देखा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में द कंपनी हैज फाइनली टर्न प्रॉफिटेबल एंड द नेट कैश फ्लो ऑफ द कंपनी इज पॉजिटिव सो इनके पास 127 करोड़ रुपए हैं इनके बैंक में कैश फ्लो है विच दे कैन यूज टू डिप्लॉय आइर टू एक्चुअली पुट दैट इन प्रॉफिट्स और वी कैन वी विल हैव टू सी द क्वार्टरली रिजल्ट्स और जो मार्च में आएंगे 
कि अब उसको वो कहां पे डिप्लॉय करेंगे टू एक्चुअली ग्रो द कंपनी और मे बी मेक श्योर दैट द कंपनी बिकम सस्टेनेबल और मे बी समथिंग न्यू कमिंग बैक टू द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वंस अगेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 600 करोड़ यार ये कितना है आई एम नॉट एबल टू गेट दैट यू नो द मिलियन में जब ये नंबर देते हैं ना आई एम रियली कंफ्यूज एंड कम्स टू दैट आई एम सॉरी टेकिंग अ लुक एट द बिजनेस ऑफ यू एस बी आई कार्ड इज द सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशुअर इन इंडिया विद एटीन परसेंट मार्केट शेयर सेवनटीन पॉइंट नाइन परसेंट मार्केट शेयर जो है ना इस टर्म टोटल क्रेडिट कार्ड स्पेंड इन एट मंथ एफ वाई ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू आर बी आई सो सेवनटीन पॉइंट नाइन परसेंट का इनका जो है क्रेडिट कार्ड है कंपनी ऑफर्स एक्सटेंसिव क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो टू इंडिविजुअल कार्ड होल्डर्स एंड कॉपोरेट क्लाइंट विच इंक्लूड्स लाइफ स्टाइल रिवॉर्ड ट्रेवल एंड फ्यूल शॉपिंग बैंकिंग पार्टनरशिप कार्ड एंड कॉपोरेट कार्ड कवरिंग ऑल मेजर कार्ड होल्डर सेगमेंट्स द कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ एस बी आई ऑब्वियसली इंडिया इज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एडवांस एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस द कंपनी स्टार्टेड इज ऑपरेशन इन नाइनटीन नाइनटी एट तो नाइनटीन नाइनटी एट से टू थाउजेंड ट्वेंटी टू That gives me confidence that you know company अगर इतने साल चली है तो company जो है आगे भी चलेगी and ठीक है हाँ obviously it makes sense ना no? SBI cards is a broad credit card portfolio that includes SBI credit card branches जिन 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 okay ठीक है so the company's total income increased from thirty four point seven thirty four point seven million in FI seventeen to seventy two point 86 million. That was double at in FY20 in at a CAGR of 44.9 percent. So CAGR is compounded annual growth rate of 44.9 percent. Revenue from operations has increased from 33,000 million, 30, ah, 33,000 million rupees from in FY17 to 69,000 million. CAGR आ गया 44.6 percent. So the revenue from operation, जो उनका main काम करते हैं उससे, net profit increased. बेस Tap into the new card holder segments by broadening its portfolio of credit card products. Okay, yeah, as I was saying. Okay. Continue to optimize the company's risk management process, uh, processes, enhance card holder experience, continue leveraging technology across operations. Key risk of the company now: company has risks. The company de- derives substantial benefits from its ex- existing relationship with its promoter. जो एस बी आई का प्रोमोटर है उसका बेनिफिट ले रहे हैं क्योंकि ब्रांड वैल्यू वहां से बनी हुई है यू शुड नो एंड अ लॉस ऑफ रिडक्शन इन द लेवल ऑफ सपोर्ट इट रिसीव फ्रॉम इट प्रोमोटर को डिवर्सली एफेक्ट द कंपनी एफ वाई नाइनटीन में फिफ्टी फाइव पॉइंट टू परसेंट ऑफ द कंपनी न्यू टोटल अकाउंट आउट ऑफ विच रुपीज हंड्रेड एंड टू पॉइंट हंड्रेड एंड टू थाउजेंड मिलियन रुपीज रिमेड आउटस्टैंडिंग एज ऑफ एफ वाई ट्वेंटी सो The thing is, they the promoter has a loan and non-convertible debt debentures, which I will explain it to you. Because this will be difficult for me to read. I will not be able to explain it to you very easily. The company is involved in appeal against an order given by National Consumer Disputes regarding charging interest rates in excess of thirty percent per annum from credit card holders. So there is a dispute going on. Who be in the customers are? They are charging a rate or interest rate of thirty percent, which is a very high interest rate, very very high interest rate for the credit card. They have credit card through payment. So, whoever is going to default on it, because the credit card game is a very pretty complicated one. So, you have to be careful about that. Now, financials again, it is in millions. You should know uh, these are growing, growing financials. Are showing shareholders fund again, shareholders. कि जो शेयर होल्डर्स का फंड बेसिकली ये हुआ जो भी शेयर होल्ड करते हैं उनके जो फाइनेंशियल है उनका जो पैसा आई डाला हुआ वो कितना होता है दैट्स व्हाट इट मींस सो दैट इज आल्सो ग्रोइंग डेट सिक्योरिटीज नाउ डेट सिक्योरिटीज जो होती है बेसिकली आर बॉन्ड्स दैट आर इशूड विच आर मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो टेकन इन दिस कंसिडरेशन सो दैट हैज ऑल्सो लाइक ग्रोन जो दिया हुआ 
एसेट्स ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल एसेट्स आर ग्रोइंग एक एक लाख मिलियन 1.4 लाख मिलियन 1.9 लाख मिलियन एंड 2.4 लाख मिलियन सो फाइनेंशियल एसेट्स आर अगेन ग्रोइंग ओवर द ईयर देखो एफ आई सेवनटीन से एफ आई ये यहां तक का डेटा है ऑब्वियसली एंड टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी आर यू नो वन लाख 1.5 लाख ग्रोइंग एफ आई सेवनटीन एफ आई एटीन वन पॉइंट फाइव लैख एफ आई नाइनटीन टू लाख एफ आई ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव लैख और टू पॉइंट सिक्स लैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इनकम फ्रॉम ऑपरेशन हैज ग्रोन थर्टी थ्री थाउजेंड मिलियन फिफ्टी वन थाउजेंड मिलियन सिक्सटी नाइन थाउजेंड मिलियन रुपीज एंड सिक्सटी एट थाउजेंड सो अगेन दैट हैज ट्रांसलेटेड टू अ ग्रोथ नेट इंटरेस्ट एंड नेट प्रॉफिट देख लो इट हैज अगेन ग्रोन So, इतनी मैं आपको बातें बोल रहा हूं ओके एंड यू नो वट वी आर डन विद दैट नाउ ओके नाउ यू विल सी ऑन द स्क्रीन यू विल सी ऑन द स्क्रीन हेयर राइट नाउ हाउ मच पोजिशन आई हैव टेकन इन दिस स्टॉक आई एम सेइंग दिस अगेन अगेन डू योर ओन रिसर्च जब भी स्टॉक की बात हो रही है ना यू शुड नो दैट यू हैव टू डू योर ओन पर्सनल रिसर्च ये मैं सिर्फ आपको अवेयर कर सकता हूं मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि क्या हो रहा है मार्केट में एंड बिकॉज आई हैव टेकन पोजीशंस इन द स्टॉक आई एम सेइंग कि जो है ना आई एम डूइंग दिस ऑफ माय ओन चॉइस ऑफ माय ओन वॉल्यूशन यू कैन डू समथिंग एल्स दैट यू वांट दैट इज इट फॉर दिस वीडियो प्लीज डू योर ओन रिसर्च एंड आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल से बाय ओके